problems based on transformer equation first problem in a transformer without any loss in power there are 5000 tons in the primary and 250 tons in the secondary the primary voltage is 120 volt and the primary current is 0.1 ampere find the voltage and current in the secondary malayalam medium adayathu power nashtam illatha oru transformer il 5000 tons primary ilum secondary il 250 chuttukalum undu adu pole thanne 120 volt primary voltage um 0.1 ampere primary current um undu angane engil secondary ile voltage um current um kanakkaakuga appo idana chodyam appo ivide thannirikkunnathu primary ile number of tens 5000 aanu secondary ile number of tens 250 aanu primary ile voltage 120 volt aanu primary ile current 0.1 ampere aanu nammude kaanan parinjirikkunnathu secondary ile voltage um secondary ile current um aanu so namukku ariyam nera equation engal ezhudha vs by vp ns by np ipb is moonum koodi cherunna or equation mutual induction process il undu or transformer equation oh transformer equation nera thamal transformer le ee equation solve cheyidappol nammude paadiyadane nammude problem cheyumbo equation ezhudunna samayathu paadi ezhuduga angane aanengil ningalku valare pettanu thettada ezhudan pattum onnodi paadidara vs by vp ns by np ipb is moonum koodi cherunna or equation mutual induction process il undu or transformer equation oh transformer equation mutual induction nu parayna principle prakaram work cheyina transformer ile moonu relations aanu idu idille nammude vs um is um aanu kaanan paranjathu ipo thannirikkunna ile vs um vs um kaanan paranju IS um kaana parayum suppose nammal edengil rendu equations nu edukkuga njan ippol vs by vp is equal to ns by np ennu parayna equation njan edukkunu idille ns namukku ariyam 250 aanu np ennu parayunnathu 5000 aanu adu pole thanne vp ennu parayunnathu 120 aanu idu moonu ariyam engil or 10th class padikkunna payyane theerchayum vs kandu pidikkanalla saamanya buddhi undavum so vp ne ingotte kondu poga equal inde appurathe division povumbol multiplication aayittu maarum so vs is equal to ns by np into vp ns ennu parayunnathu 280 aanu np ennu parayunnathu 5000 aanu 280 divided by 5000 into vp ennu parayunnathu 120 aanu idu cancel cheythu poi kaniyal ningalku avasanam 6 volt ennu answer kittum appo നമ്മുടെ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറിലെ കറണ്ടിലെ സെക്കൻഡറിയിലെ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം എൻ എസ് അറിയാം എൻ പി അറിയാം വി എസ് അറിയാം വി പിയും അറിയാം വി എസ് ഇപ്പൊ കിട്ടി ആറ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എടുക്കുന്നു വി എസ് ബൈ വി പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് വി എസ് ബൈ വി പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ പി ബി ഐ എസ് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് ഐ എസ് ആണ് സോ ഐ എസിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വി പി ബൈ വി എസ് ഇങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഇൻറ്റു അതായത് ഐ എസിനെ ഈക്വൽ ടുന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്നു ഹരണ ഫലം ഗുണന ഫലമാകുന്നു സോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഇൻറ്റു വി പി ബൈ വി എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ആണ് വി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ആണ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ടു ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ആംബിയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓക്കെ യെസ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓഫ് എ ട്രാസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് വൺ ആംബിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ദിസ് ബി ഇഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണ് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണ് പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ദിസ് ഇത് ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി സെക്കൻഡറിയിലാണോ പ്രൈമറിയിലാണോ കറണ്ട് കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻ എടുക്കണം നമ്മൾ റിലേഷൻ തരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അഥവാ ഇ എം എഫ് കൂടുന്നു കറണ്ട് കുറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇവിടെ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് ആണോ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ആണോ കൂടുതൽ എടോ അരയാണോ ഒന്നാണോ വലുത് ഒന്നാണ് വലുത് അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിലാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ 
സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മീൻസ് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ ടേൺസും കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ ടേൺസ് കുറയുന്നത് എപ്പോഴാ സെക്കൻഡറിയിലെ ടേൺസ് കുറയുന്നത് ആർക്കാ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്ത് കുറവാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണ് വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് കറണ്ട് കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടെ കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഇത് ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക അത് പാടി തന്നെ എഴുതുക വി എസ് ബൈ വി പി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഐ പി വി ഐ എസും മൂന്നും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഓ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വി എസ് ഉണ്ട് വി പി ഇല്ല വി പി ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സോ വി എസ് തന്നിരിക്കുന്നു വി പി കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഐ എസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ഉണ്ട് ഐ പി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോ വി എസ് ബൈ വി പി സിക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞത് വി പി ആണ് ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുപോയാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും സോ വി പി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്ത് വി പി ഇവിടെ ആദ്യം ആരുണ്ട് വി എസ് ഉണ്ട് ഈ ഐ പി ബി എസിനെ ഐ എസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഐ പി എ താഴോട്ടേക്കും ഐ എസ് മുകളിലായി ഐ പി താഴത്തായി ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇൻവേഴ്സ് വരും സോറി വിൽക്രമം വരും ശരിയല്ലേ സോ വി പി സീക്വൽ ടു വി പി സീക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ബൈ ഐ പി വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ബൈ ഐ പി ഇതിൽ വി എസ് എത്രയാണ് വി എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് വി എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് എത്രയാ ഐ എസ് എത്രയാ ഐ എസ് വൺ ആംബിയർ ആണ് വൺ ആംബിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ഒ പോയിന്റ് ഫൈവ് അഥവാ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയും സോ ഇതാണ് വി പിന്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു മോളിൽ പോയാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് വി പി വോൾട്ടേജ് നോക്കുക സോറി വി പി ആ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് നാനൂറാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് നാനൂറാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുട്ടികളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രൈമറിയിലെ പവർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രൈമറിയിലെ പവർ എൺപതാണ് എൺപത് വോട്ടാണ് പ്രൈമറിയിലെ പവർ എൺപത് വോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ആണ് എണ്ണൂറ് ടേൺസ് ആണ് പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അഥവാ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ എങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ പവർ എത്ര കിട്ടിയോ ഒരു സാമാന്യ വിവരമുള്ള ആൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പവർ ലോസ് ഇല്ല മീൻസ് പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ സെയിം പവറും സെയിം ആയിരിക്കണം പ്രൈം പ്രൈമറിയിലെ പവറും ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വി പി ഇൻറ്റു ഐ പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വി എസ് ബൈ വി പി സീക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പ്രൈമറിയിലെ പവർ എൺപത് വാട്ട് ആണ് പ്രൈമറിയിലെ പവർ എൺപത് വാട്ട് ആണ് പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എയ്റ
അതൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രൈമറിയിലെ പവർ എൺപത് വാട്ട് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സെക്കൻഡറിലെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കണം എൺപത് വാട്ട് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റിലേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ചോദ്യം ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എൻ എസ് ഇസ് ടു എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇഫ് വി എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി പി ഇതാണ് ചോദ്യം യെസ് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ എസ് ഇസ് ടു എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് വി എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ദെൻ വി പി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ ആക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ എസ് ഇസ് ടു എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് എത്ര ഏത് തരത്തിൽ എഴുതാം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ എസ് ഇസ് ടു എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അനുപാതത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് വി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ആണ് ദെൻ വി പി എത്ര എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് പാടി എഴുതുക വീണ്ടും വി എസ് ബൈ വി പി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഐ പി ബി ഐ എസും മൂന്നും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഓ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അറിയാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എസ് വി പി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വി പി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി പി ആണ് വി പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ വി പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കാണുന്നില്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ത്രീ കട്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ആണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ സമയം ഒരു മണി രാത്രി ഒരു മണി അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ പ്രൈമറി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആംബിയർ കറണ്ട് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഇസ് ഒപ്റ്റീൻ അറ്റ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ പ്രൈമറി ഓക്കെ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണി മാർക്കർ പെന്നിൻ്റെ മഷി തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് പുറത്തിറങ്ങിയാലൊന്നും സാധനം കിട്ടില്ല സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ചാർജും തീർന്നു ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ പി ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആണെന്നും സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആംബിയർ ആണെന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡറി ആണ് ഇൻപുട്ട് പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡറി ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ പവർ ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് വി എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഐ എസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സീക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും സെയിം ആണ് മീൻസ് പവർ
എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിക്നെസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദാ